稍等一下，摄摄摄影机这边稍微看一下啊，肯定，啊啊，帮帮帮,帮弄一下，好了好了好了好了，没事没事，好了好了可以了可以了，哎，哎好了好了好了。那接下来我们开始，呃，我想问一下啊，是什么样的契机让两位想起做《麻花特开心》这款综艺呢？是怎么想的？你的契机、啊？我的契机是，主要是你看我们麻花，嗯、呃，现在快有二十年了吧，十五六年了哈、嗯。就是我们的话剧，你要到剧场能看到；我们的电影，你要到电影院能看到。所以我想说，现在的观众希望看到开心麻花的一些呃开心的作品，那有什么途径呢？能坐在家里面，我觉得综艺是一个非常好的一个输出的一个方式，可以坐在家里面看我们开心麻花，开心的笑，嗯。呃，这次团综的主题是“麻花特开心”，让你更开心。嗯、然后，二位怎么理解这个“你”指的是谁？你、啊。嗯。<笑>呃，我觉得这次这个麻花做了一个尝试，就是说让这么多素人重度的参与进来。嗯。啊，他不光是得到了笑，他自己也制造笑。<笑>我一开始没来的时候，是我完全不知道开心漫画。来了之后才了解到的，还是觉得说，除了开心就是开心，<笑>除了开心就是开心。对对，真的是莫名其妙，感觉一坐下来，整个人就连细胞都是快乐的那种感觉。以前对他们可能一些印象，这些明星的印象是在于一些电影，嗯，在一些荧幕上看到一些而已。这次比较近距离，人也是比较随和，比较好玩。二二三四，七八七下落，在跟老师摔跤呢。这个脚，这个脚，左腿，右腿。这个冬梅绝对第一。马冬梅暂时领先啊！暂时绝对领先啊！加油啊！广场是一个热闹的地方，有人和我说话，有人和我跳舞，也可以暂时的让我忘记孤独。啊、哦，退一步。一二三。我们这个团综吧，把我们聚到一起，我们开心只是一方面。嗯，因为我妈一直有一个宗旨，就是让看到开心麻花和知道开心麻花的人打心里都开心。波波掌，波波房，波波掌，波波房，波波掌，波波炮。师傅，你也你也不行，我能不行，师傅不行，我赢了已经，我已经赢了。一些朋友们来一起参与我们这个，嗯，开心麻花的团综，然后无论他是知道开心麻花，或者是不知道开心麻花，我们最后的目的都是让他开开心心的来，开开心心的走。对。原先你们是做什么的？我就。之前做过会计，然后那个公司倒了。嗯、之前开了工作室，公司倒了,了，然后开了民宿，也倒了，也倒了。你命还挺硬的。<笑>为啥开了？为啥开呢？因为这里是我们的家乡嘛，想要离家人近一点。毕竟出去也其实家里有点事，我们也没办法赶到嘛。建设自己的家乡。乐观积极、啊，事业心又强，完了之后还孝顺，将来有什么愿望吗？嗯、越来越好，尤其是你们来了好更好，也祝你们越来越好。对对对，我觉得时代不一样了、嗯，我们可以用年轻人的一些教育孩子的方法和方式去跟他们沟通。嗯、哎，现在咱们这个年龄，其实真正是上有老下有小的时候。对，以前这句话就是听啊，经常听到，但是没有感同身受。比如说啊，以前我妈给我打电话，我总觉得太墨迹了，每天问、嗯、吃没吃啊，你干什么呢？哎呀，忙呢，永远是这几句话。我在想，我也没事，你老给我打什么电话？其实真的是因为他们太空虚了，啊，因为你要多陪伴他，多跟他聊天，哪怕说一些无聊的，他也会觉得他有一个依靠。因为我是来自雷锋生前所在部队，继承和发扬雷锋精神是我义不容辞责任啊。然后我就加入了义工的队伍，我是制定了一个目标，叫擦遍全国，走向世界。其实我不知道像擦地那种对技术上有什么要求吗？其实
也没有什么技术的要求，擦干净，因为它就是我的本职工作，它就是一件很小的事情，就是我只是说。呃，在比赛过程中需要时刻的专注，对，细哪擦过哪没擦过，值得学习，值得学习。谢谢，谢谢。一定要让下一代了解我们的国乐，不管是在国内的也好，国外的也好，这个乐器有很多人都叫不上来名字，不光是南音琵琶，甚至琵琶、箜篌这些乐器，很多人真的是没有听过，它真的需要是。一代一代的传承下去，而且更多的去宣传和推广，所以这也就是激励我回来以后就开始做，嗯，普及的教育工作。我就教小孩儿，教到一定程度，我就送到我世界那边去了，然后让他就往上晋升。我就一直在做这个推广的工作，这也是促使我做自媒体的原因之一。我希望有价值输出。教了多少小孩？现在我来来回回也教了有一百多个吧。哎呦。宝师傅身体真好，从小练出来的。嗯嗯，然后从十二岁起开始做馄饨了，跟我老爸一起。您现在您现在多大？六十七。哎呦，健康。您的这个水有什么特别之处吗？上床水啊。呃，很久很久之前，在没有工业的时候，它是清澈的，所以这个应该是老鲍师傅的爷爷爷爷那辈儿，它是正常的水，就很清澈的。那么到了上世纪的五十年代左右吧，然后就开始有工业生产。然后上下游就开始有污染源，导致这个江面呢，这个水就很差，变得也没有办法喝。那么到了零三年左右，非常重工业的污染的工厂就被停掉了。经过十几年的自然修复，到了一三一四年的时候，就进行了这个主动的治理，无水共治，水质的等级就被提升上来。现在我们隔壁这条江呢，也就是我们的母亲河，已经到了这个一类水的标准。哎呀，还是我们政府给力啊！贴近老百姓的生活，想办法让大家、让每一个人都开心，这就是我们的初衷和宗旨。放水啊！尽可能的带给每一个人，舞台上带给观众，生活中带给身边的人。我们尽力的在为观众表现我们呃最好的一面，真诚的对待每一个人，对待每一件事的这种状态，其实也是能感染大家的。<笑>这个，当观众跟你真正在一块玩的时候，其实我们跟朋友一样，挺喜悦的，挺开心的，就大家。哎，那我就画这个了。我们要把快乐带给大家。这句话说起来容易，是坚持了快二十年了。没有一个走的，我们都在一起，然后还在坚持做这件事情，是发自内心的，就是很简单啊、嗯。各位客官楼上请，报团到热不平，想吃麻花蟹给一瓶。我们结婚吧，我们歃血为荣。大家好，大家以后叫我锤儿就可以了。我好想站在你的鼻尖上。掌声有请！开心麻花，开心麻花，开心麻花，开心麻花，开心麻花。他棒主要是因为身边有个好哥们儿啊！原来你是慢热型的呀！你怎么还按表走上了？早晚的事儿啊，马处长。以前看电视老听他们说感谢这个感谢那个，觉得挺俗的。但是当你有一天站在这儿的时候，觉得、嗯、别哭了。我们最好的回报方式就是，接下来我们会做更好的电影。也不知道以后还有没有机会和你这个大明星一起玩了。这里根本没什么吕德水老师，他就一骗子。你们才是骗子，是你们让我骗人的。但如果我要是拼尽全力，这谁输谁赢还不一定。不好意思，不相信奇迹。买那么多水果干嘛呀？买俩梨得了呗。我是为了给那些迷茫的人们讲解生命的真谛。你干什么？不在这消费这么多钱，我自己当社会堂也不行了。这是张老王。你现在打电话跟他分手，咱俩还是哥们儿。问你们去家干嘛？买床垫，买床垫，买床垫。
。大家好，我是郝建。你看我这个解决问题的速度，你还满意吗？不知道观众什么时候突然看到了，就看够了。我们也今天也是观众们给的。对。观众看到的所有作品里面那些角色，其实跟我们本人不能说毫毫无关系啊，有一些相似的地方，但是我们生活中还是另外一个样子，所以也是希望大家能够感受到我们的最真实的一个状态。对，我们特意这个做采访，做、嗯、街头采访、嗯，采访了一百多位观众。开心麻花听说过吗？开心麻花知道，但是但是还不是一个团队吗？嗯，知道。啊，对对。有听过，但是当时没去了解。有听过这个名字，开心麻花听过，听说过，嗯，听过，不太了解，我就喜欢看他的电影，听过但是没有看过，呃，听过但是没看过，知道啊，开心麻花，呃，开心麻花知道，开心麻花有看过。哎哎哎！哎呀，康复了，哥哥！哎呀，这是老综艺了，是不是？综艺大哥，那么好，骑马不喝酒，喝酒不骑马，这是最起码的。怎么回事？怎么回事？水水，给我点水，给我点水啊！哦，山顶洞人也没有那么吃字儿的。其实我也没参加过几档综艺，但确实也是挺逗的。路过我之前租的房子那块儿。嗯嗯说你看，腾哥之前还在这儿住过呢。你说谁能想到几年以后他就是那个综艺大咖？<笑><笑>他他他已然认为，对，我是一个搞搞综艺的了。这次大赛呀、啊，核心的目的就是促进消费，啊，这个希望大家多多花钱。好，好，谢谢大哥。马上长要不要放点狠话？我觉得今天肯定第一名非我们莫属啊！这个，嗯，旁边这老头是哪儿来的？年龄上是不是我们有点不公平啊？老年人，你看咱们这不欺负他吗？谈不上，生活阅历还多呢。其实我特别不适合参加综艺。我就从小啊，就对这个综艺，嗯，挺害怕的，因为我是跟腾哥正好相反，腾哥属于现挂型，我是属于那种学院派，你得给我本儿，你得告诉我说什么，我才会说。到学院那儿，你说你是现挂派；现挂那儿，你说你是学院派。<笑>嗯、网络上特别流行的一个词，血能吃。哎、<笑>你说真抽，你这样样。哎，哎呦，哎呀<笑>我拉他，我我把玛丽拉上来，玛丽腿脚不好。<笑>你这腿脚不好。三个字送给你们，辛苦了。除了辛苦了，啥也不是。我实在是不愿意跟他一个团队。来吧，我这长这么大第一次这么心疼三合板。轮是英俊高大，智商超群。你看我鞋好看不？再说我现在是业内冉冉升起的一颗新星啊！为了保住咱俩的饭碗，继续编，不痒痒就是听不见。我也不知道我要干什么。我没错。哎，不能生气，不能生气，全是纸。远儿潇洒帅气。才华横溢，你要不用语言怼我，要不用行动怼我，你可一样怼。冬梅，你不能为了追求自己的幸福就拆散我们呢。哎呀，王总好。哎呀，哎呀，这大教育家这这么快就上岗了。苏伟暖，对不起，我错了，我有话要和你说。神经病，你嚣张什么呀？臭小子，是不是想尝尝老娘的洗脚水呀？这个我觉得大家有目共睹吧。光芒四射。我生活里面我们什么样，其实大家也不太清楚，所以呢，我们要把我们生活里那种幽默的喜感，也在这个节目里跟大家展现一下。我们这个自信还是有的。你拍一，我拍一
，两个小孩吃曲奇，哎，你拍一。我拍一，三个小孩吃曲奇。我跟你说，这就体现了我们这个主题。现在海水污染，你看给我们美人鱼的头发也染绿了。然后那块那两个，大家注意到没有？其实那是骨质增生。我们要像珍惜自己的眼睛一样去爱护海鱼。他是黄才伦，这位是许文鹤，原来都叫我黄老师，嗯，可能后来因为几部作品下来，就慢慢慢慢就变小黄了。其实是跟大家更亲近了。哦，是这样吗？嘿<笑>、hey, ，Siri， 我在听，给我放一首符合我气质的歌。求吧，快呀呀！我好了，我病好了，我真的好了。谢谢医生。追什么追呀、啊？赶紧回到自己的位置上。你们有没有信心赢过腾哥和丽姐？那哎呀，肯定有啊。他这个信心啊，来自于别的地方，<笑>这个不太一样了。所以我我师弟他有一种自信，确实是啊，我要是他，我也会很自信，但很遗憾我不是他。<笑>欢迎我黄爷大镖客的飞镖摊啊，多余村最强渣男啊，扎出一片天，扎出一个未来。Hello， 大家好，我是开心麻花的演员皮皮。Hello， 大家好，我是开心麻花的演员，我叫王成思。什么电影咖、电视剧咖，基本上说的都是我。我承认我有赌的成分，但是我赌对了。但是看上你了吗 ？Damn your face! You don't want. 我说你给脸不要脸。你的聪明，加上我的无能，咱们俩就无所不能。哇，这个词儿我真的没法体验呀。他拽不动我，他拽不动我。我看见了，我看见羞红了。我从这边哈，我都控制住了。来。刘迅是刚刚加入我们这个麻花的这个团队的一个很单纯的、很简单的一个一个一个弟弟。你拿我当什么人啊？我是看着浪了点那你真见我干过什么吗？吴玉汉，完事儿了，<笑>就记住个名。什么叫你喜欢的人？你考没考虑我的感受啊？对我公平吗？这样？什么为什么这样？你逼我这样的为什么？你们谁站在我的角度上考虑过？我觉得有有有有他在。我会觉得挺有安全感的，包括现在也是。我觉得如果我我自己坐在这儿，我肯定特别慌。但是我觉得他在这儿，我觉得心里会稍微踏实一点那种感觉。跟兜底呢，我。对对，嗯。大家好，这是李海银。大家好，这个叫高海宝，身高一米七二，体重一百八十二斤，金牛座，呃，性格。一米八二，体重一，体重九十七斤。我要和言承旭的照片同时掉进水里。你谁救谁？想威胁我？不好意思啊，这已经是最快，我只能在气氛上努努力。麻花团队里边，谁最不好笑？你海音。哟，你看看人家，你再看看你，我怎么跟了个猪队友呢？<笑>你也不咋地。河北的三十伴，哎呦，我要给河北人争光。人家喝啤酒就花生，你俩喝水就大蒜。别动，别动！你笑都裂开了，笑裂开了。你那哪是美人鱼啊？那不就是给你活埋了吗？把腾哥夹走，把腾哥夹回。哎，哎，快拦着艾艾，拦着点艾腾哥，都躲开。不敢想，<笑>你得敢想。我、呃、心情非常激动，非常荣幸，非常开心。概括的很全面啊，是不是？<笑>就一直很期待这个综艺。嗯，听到这个消息的时候，真的是全公司的人都沸腾了，就是特别怎么才出来这个综艺？这次团团正好有机会能跟哥哥们一块玩，我觉得特别好。哦，那那就是平时不带你玩，<笑>平时不带我哥，你带我玩一会儿吧，哥。<笑>觉得能跟大家在一块玩，我觉得挺开心的。我是觉得有一种。像那个在外工作多年的，然后回家的这种感觉
我知道世上有种花，可以救他们。什么花？家人们，该上线了。人家出击！小朋友。要让你知道知道我的厉害！拿刀，我定那！我知道你厉害了，别追！心若在，梦就在，只不过是从头再来。别生气了，主任，错。坚持，坚持。上车，我大爷。我。怎么了？咱们完成了这么大的事儿，怎么还不开心呢？上次看他不开心的时候，还是上次。那这次呢？这次还不够。我还要启动一个更大的开心计划